వెంకటపతి నిలువు బొట్టు కంటముగా చేకొని వెంకటపతి నిలువు బొట్టు కంటముగా చేకొని తను మనసు తాదాత్యపు తాళ పత్రమనుకొని అలనీలు మంగ చీర కొంగు వదలనన్న పాట కయ్య వారి పదము వీడి కదలనన్న పాట తిరుగీతుల తిరుగాడిన తీరమైన పాట సత్తగిరుల మారుమోగి సత్వమైన పాట నిత్య సత్యమైన పాట అన్నమయ్య పాట అన్నమయ్య పాటకు పట్టాభిషే తెలుగు భాషకు తెలుగు పాటకు జరుగుతున్న పట్టాభిషేకం అన్నమయ్య పాటకు పట్టాభిషేకం కార్యక్రమానికి విరామం తర్వాత స్వాగతం సమున్నత సమ్మోహన రూపం శ్రీనివాసుడి దివ్యమంగళ స్వరూపం స్వామివారికి అభిషేకం చేసిన తర్వాత ఆ శ్రీనివాసుడి మనోహర రూప దర్శనం భక్తులకు ఎలాంటి అనిర్వచనీయమైన అనుభూతిని కలిగిస్తుందో వివరిస్తూ అన్నమయ్య కుమారుడైన పెద తిరుమలాచారుల వారు రచించిన సంకీర్తన ఇది దేదీప్యమానంగా ప్రకాశించే ఆ తిరుమలేశుడి రూపాన్ని వర్ణించిన ఈ సంకీర్తనకు స్వరరచన చేసిన సంగీత దర్శకులు శ్రీ జోసి భట్ల రాగం ఆరభి గానం హరిణి మూలా శ్రీలత
శ్రీలత హరిణి చాలా అద్భుతంగా పాడారు మీరు ధన్యవాదాలు అన్నమయ్య పాటకు పట్టాభిషేకం కార్యక్రమం యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం ఈ అన్నమాచార్య సంకీర్తనంటినీ సంగీతకర్తలందరూ స్వరపరుస్తూ అట్లా అనంతంగా ఒక సెలబ్రేషన్లా చేసుకోవడమే తప్ప ఇది రియాలిటీలో షోలో లాగా ఎవరు ఎక్కువ ఎవరు తక్కువ ఎవరు ఎలిమినేట్ అయ్యారు అనే పద్ధతి కాదు కానప్పటికీ ఈరోజు ఎందుకు నేను ఉత్సాహంగా చిన్న నా భావం వ్యక్తపరచవచ్చు అని ఏంటంటే ఇవాళ సంచికలో ఇది ఉత్తమంగా నాకు అనిపించింది నా వరకు చాలా చక్కగా వాడారు మీరు పెర్ఫార్మెన్స్ చూన్ కూడా చాలా బాగుంది అయితే హారతి ఒక్కొక్కసారి ఇలా ఇచ్చేటప్పుడు గాలికి రెప్పరెప్పలాడుతూ అస్థిరంగా ఉంటుంది ఒక్కొక్కసారి గాలి ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు అట్లా కాకుండా స్థిరంగా ఉండాలంటే ఏం చేయాలంటే మీరు డివైడ్ చేశారే డివైడ్ చేసినప్పుడు నాకు అంత గొప్పగా అనిపించలేదు మొత్తం పాట ఇద్దరు కలిపి పాడండి నెక్స్ట్ టైం పాడినప్పుడు ఎందుకంటే మీరు చక్కగా మీరు అలా ప్రాక్టీస్ చేశారు కాబట్టి అది ఇంకా బాగుంటుందని నేను నమ్ముతున్నాను చాలా చక్కగా పాడారు బాగా చేశారు తిరుపతి వెళ్ళినప్పుడు అభిషేకానంత దర్శనం దర్శనం ఉంటుంది అద్భుతంగా అభిషేకానంత దర్శనాన్ని మీ పాటలో అన్నమయ్య ఎంత చక్కగా వర్ణించాడో మీరు అంత చక్కగా పాడి స్వామిని కళ్ళకు కట్టినట్టు చూపించారు చాలా చక్కగా పాడారు ముందుగా స్వామికి అభిషేకం చేసి చేయడం పులు కడగడం అంటే ఉన్నటువంటి మెక్కలంతా పోయేలా కడగడం అని పులు కడిగిన ముత్యం అంటారు ముత్యం బాగా మెరగా మెరవాలంటే కడగాలి అలాగే స్వామిని కూడా అభిషేకం చేసి స్వామిని నిగనిగలాడిపోయేలాగా పురుషోత్తమని అక్కడ నిలబెట్టాం ఇప్పుడు హారతి ఎత్తండి అని అంతవరకు అయితే అభిషేకం అయిపోయింది హారతి ఇవ్వండి అనంతవరకే కానీ హారతి ఇచ్చేటప్పుడు ఇచ్చిన తర్వాత కూడా కొన్ని అలంకారాలు చేస్తారు ఆ చేసినటువంటి అలంకారాలు మనకి కనపడేలాగా అన్నమయ్య దర్శించి పులకించి మరి పాట విన్నవాళ్ళు కూడా వెంకటేశ్వర స్వామిని ఆ అందంగా ఆ అలంకారంలో దర్శించాలి అనే ఉద్దేశంతో కొన్ని భావచిత్రాలు చేశాడు ఇందులో భావచిత్రం అంటే ఆ భావం తను అనుభవించినప్పుడు ఏ అనుభూతి పొందాడో అది మనకు కూడా వచ్చేలా చేశాడు అది ఇందులో ఈ మూడు చరణాల్లోనూ చూపించాడు అంటే మొట్టమొదట కర్పూరం పూస్తారు స్వామికి స్వామి నల్లగా ఉన్నాడు కాబట్టి ఆ స్వామి మీద పూసినటువంటి కర్పూరపు చిత్రం ఎలా ఉంది అని మనకి చూపిస్తున్నాడు ఆయన మనకి కొంచెమైనా మనకి పరిచయం ఉన్న కొన్ని వస్తువులు కనుక చెప్పి చూపించినట్లయితే దాన్ని మనం భావించుకోగలము అని గొప్ప ఇంద్రనీలాల కొండ మీద ఇంద్రనీలం అనేది ఒక రకమైన మనకున్న నవరత్నాల్లో ఒక రత్నం అవన్నీ కొండలాగా పెద్ద ఎత్తున పోస్తే ఆ నీలాల కొండ మీద మంచు పడితే ఎలా ఉంటుందో స్వామి వారి మీద నిగనిగలాడుతున్న నల్లని స్వామి మీద ఈ కర్పూరం అలా ఉంది నెప్పు మింట పాల వెళ్ళి విరిసినట్లు చాలా నేర్పుగా ఆకాశం నీలంగా ఉంటుంది నీలమహేశ్వాముడు అనేది ఆ నీలమే ఆ నీలంగా ఉన్న ఆకాశం మీదకి పాల సముద్రం కనుక ఎగసి పడితే ఎలా ఉంటుందో పాల సముద్రం క్షీర సముద్రం కాబట్టి తెల్లగా ఉంది స్వామి అలా ఉన్నారు విప్పు నీల మేఘముపై వెన్నెలా కాసినట్లు పెద్ద బాగా విస్తరించి ఒక నల్లటి మేఘం ఉంది ఆ నల్లటి మేఘం మీద చంద్రుడు బ్రహ్మాండంగా వెన్నెలు కాస్తున్నాడు ఈ నల్లటి మేఘం మీద చంద్రకిరణాల కాంతి పడితే ఎంత మనోహరంగా ఉంటుందో ఈ స్వామి అలాగ కర్పూర ధూళి మేన కప్పిరి దేవునికి అలా ఉంది అలా ఉండేలాగా స్వామి శరీరం మీద కర్పూరపు ధూళి చెల్లారు స్వామి ఎలా ఉన్నాడు నల్లని స్వామి ఇప్పుడు తెల్లగా ఉన్నాడు ఆయన ఇప్పుడు మరి తెల్లగా ఉన్న స్వామి మీద కూడా మరో అలంకారం చేశారు ఆ అలంకారం కూడా మనకు చూపించాలి తెల్లని స్వామి నిండు ఐరావతముపై నీలి జగ కప్పినట్లు ఐరావతం తెల్లగా ఉంటుంది మామూలు ఏనుగులన్నీ నల్లగా ఉంటాయి కానీ ఐరావతం తెల్లగా ఉంటుంది ఆ తెల్లటి ఐరా ఇంద్రుడిది ఐరావతం ఆ ఐరావతం మీద మామూలుగా ఊరేగింపుకి వెళ్ళేటప్పుడు ఇంద్రుడు ఎక్కేటప్పుడు కూడా ఏనుగును కూడా అలంకరించాలి అలంకరించినప్పుడు తెల్లగా ఉంటుంది కాబట్టి బాగా ఆ రంగు అయితే బాగుంటుందని నీలం దాన్ని కప్పుతారు దుప్పటి ఇలాంటిది ఐరావతం మీద నీలం దుప్పటి కప్పితే ఎలా ఉంటుందో అలా ఉండేలా వెండి మేడపై చీకటి విడిసినట్లే వెండితో కట్టిన ఒక మేడ మీద చీకటి పడితే సాయంత్రం అయి చీకటి పడితే వెండి మేడ ఎలా ఉంటుందో అలాగా పుండరీకపు కొలను పొరి తేంట్లు ఆడినట్లు పుండరీకం అంటే తామర పువ్వులు దాని మీద 
తెల్ల తామర పూల అన్నమాట తెల్ల తామర పూలతో ఉన్న ఒక పెద్ద కొలను ఉంది ఆ కొలన్ నిండా నల్లటి తుమ్మిదలు వచ్చి వాలే అలాగా మెండగు తట్టు పునుగు మెత్తిరి దేవునికి ఆ కర్పూరం మీద స్వామికి తట్టు పునుగు అనేది ఒకటి ఉంటుంది దాన్ని ఆ పునుగు అంతా కూడా పూసేస్తారు అదే నల్ల కలువల అకరవులు నిండినట్లు అకరువు అంటే కేసరాలు పువ్వుకి మధ్యన ఇలా పొడుగ్గా ఉంటాయి చూడండి నా కలువ పువ్వులకి పసుపచ్చగా ఉంటాయి పైకి ఇలా తేలి ఉంటాయి చేత నల్ల కలువ మధ్యలో పసుపచ్చ కేసరాలు అలా పైకి ఉంటే ఎలా ఉంటుందో అలా ఉండేలాగా మెదిగిన కస్తూరి భూమి మేరు పర్వతం ఉన్నట్లుగా మెదగడం అంటే బాగా అలకడం కస్తూరితో భూమి అంతా అడిగితే నల్లగా ఉంటుంది భూమి దాని మధ్యలో కనుక మేరు పర్వతం ఉంటే మేరు పర్వతానికి బంగారు పర్వతం అని పేరు బంగారు పర్వతం ఉంటే ఎదుట శ్రీ వెంకటేశ ఎదన అలవేల్మంగా అలవేల్మంగా దేవిని తీసుకొచ్చి ఆయన వక్షస్థలం మీద పెట్టారు తట్టు పనుకు పెట్టడం వల్ల నల్లగా ఉన్నటువంటి స్వామి యద మీద ఈ పచ్చటి అలవేల్మంగా ఇంకా బంగారపు సొమ్ములన్నీ గుదిగుచ్చి వాటిని పెట్టడం వల్ల ఆయన ఎలా ఉన్నాడు అనేది చెప్పడానికి ఈ నల్ల కలువల్లో మధ్యలో పసుపచ్చ కేసరాలు నల్లటి భూమి మీద బంగారపు రంగు పర్వతాన్ని పెడితే ఎలా ఉంటుందో అలాగా ఆ స్వామివారి వక్షస్థలం మీద అమ్మవారు అలా ప్రకాశిస్తోంది కళ్యాణోత్సవాల్లో జరిగే సన్నివేశాలతో స్వామివారికి తన పట్టపురాణితో ఉన్న సాన్నిహిత్యాన్ని పోలుస్తూ రాసిన ఈ అన్నమాచారుల వారి సంకీర్తన ఒక అద్భుతమైన శృంగార సంకీర్తన అన్నమాచారుల వారి సృజనాత్మక శక్తికి అద్దం పడుతుంది దివ్య శృంగార నాయికా నాయకుల ప్రణయకేళి విలాసాన్ని అద్భుతంగా వర్ణించిన ఈ శృంగార సంకీర్తనకు సంగీతం అందించిన సంగీత దర్శకులు శ్రీ నిహాల్ రాగం రీతి గౌళ గానం శ్రీ సౌమ్య పూజ 
మధ్యలో ఒక చోట ఫస్ట్ చర్ణం తర్వాత కింద పల్లవి పాడుతూ మంత్ర స్థాయికి వెళ్ళావు ఒకసారి రిపీట్ చేయది అది అది ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు అది చాలా గొప్పగా అనిపించింది అట్లాంటి అట్లాంటి రెండు మూడు ప్లేసుల్లో అద్భుతమైన సంగతులన్నీ ఇచ్చారు ఇందులో చాలా చక్కగా ఉందండి సముచితంగా ఉంది మంచి రాగం అనుకున్నారు చక్కగా పాడింది అమ్మాయి చాలా బాపన్ అభినందనం ఇద్దరికి కూడా అన్నమాచార్యులు రారు రాసిన సంకీర్తనలో ఇదొక విశిష్టంగా ఉండే కీర్తన మామూలుగా అందరూ చెప్పినట్టు చెప్పకుండా కొత్త పద్ధతిలో చెప్పిన విష కీర్తన కొత్త విషయం కూడా చెప్పాడు ఆయన కొత్త విషయం ఏమిటంటే మామూలుగా మనం పెళ్ళిళ్ళకి వెళ్తే పెళ్లి కూతుర్ని పెళ్లి కొడుకుని చూస్తాం అంతే కదా సరే పెళ్ళికి వెళ్ళాం కాబట్టి తప్పకుండా అక్కడ ఉన్నవేవో పెళ్ళిలో పెట్టిన తెర పెళ్ళిలో పెట్టిన ఐరేన్ కొండలు ఇవి కూడా చూస్తాం పెళ్ళిలో వాళ్ళిద్దరూ చూసుకునే పెళ్లి కూతురు పెళ్లి కొడుకు చూసుకునే చూపులు ఇవి కూడా చూస్తాం అవి ఒక నాయక చూసింది అలివేల మంగని వెంకటేశ్వర స్వామిని చూసింది వెంకటేశ్వర స్వామితో ఆ చూసిన వాటి విషయాలన్నీ చెప్తుంది ఆ నాయకులో అన్నమాచార్యులు ఉన్నారు ఆయన చూశాడు పెళ్లి చూశాడు పెళ్లి పందిరి చూశాడు పెళ్లి పందిట్లో ఉన్న సామాను చూశాడు చూసి ఆయనకి అన్నింటిలో అమ్మవారికి అనిపించింది 
ఆ చూడ్డంలో భక్తి తత్పరుడైన అన్నమాచార్యులకి అన్నింట్లోనూ అలివేల్ మంగ ఎలా కనిపించిందో ఇందులో ఆయన చూపిస్తున్నాడు ఒక నాయక ముఖత అది స్వామికి చెప్పిస్తున్నాడు అందమాయ నయ్య నేడు అన్నిటా నీ విభవాలు ఎక్కడ చూసినా ఎక్కడ చూసినా అన్నిట్లోనూ నీ సంపద నీ విభవము నీ శృంగార భావాలు కనిపిస్తున్నాయా నాకు మరి చందనపు రతులైనవి సంబంధాలు మీ ఇద్దరు సంబంధం చూస్తే చాలా గొప్పగా ఉంది అంది అని అక్కడి నుంచి వరుసగా చెప్తుంది కోరి నీ మోహపు సతి గుబ్బలెవలనున్నవి పోరిచి నీ పెండ్లిలోని పూజ కొండలు మామూలుగా ఐరేణి కొండలని కొండలకి చాలా బాగా అలంకరించి పెళ్లిలోని ఆగవెళ్ళినప్పుడు పెడతారు ఆ కొండలు ఎలా ఉన్నాయంటే నాకు అమ్మవారి యొక్క స్థనాల్లా ఉన్నాయా నీ ప్రియురాల యొక్క స్థనాల్లా ఉన్నాయవి చేరి ఈపె కుమ్మరించే సిగ్గువలనున్నది వేరే ఇద్దరి నడుమ వేసిన తెర పెళ్ళిలో తెర వేసి జీలకర్ర బెల్లం వచ్చి పెట్టిస్తారు కాబట్టి ఇప్పుడు తెర ఏం వేసింది ఆయనకి ఎలా కనిపించింది తెర తెరలా కనపడలేదు అమ్మవారి యొక్క సిగ్గే తెరలా కనిపించింది తెర సిగ్గులా ఉండడం కాదు మామూలుగా వర్ణిస్తే మామూలు కవులు తెర సిగ్గులా ఉందండి సిగ్గే తెరలా ఉందంటున్నాడు ఆయన కోరిని మోహపు సతి గుప్పల వలెనున్నవి పోరచిని పెండ్లిలోని పూజ కుండలు వికసించిన లేత నవ్వు మామూలు లేత నవ్వు కూడా కాదు చక్కగా వికసించింది లేతగా ఉంది నవ్వు అంటే నవ్వుల్లో కూడా ముదర నవ్వులు కొంటె నవ్వులు ఉంటాయన్నట్టుగా ఇక్కడ వికసించిన ఒక లేత నవ్వు కొత్త పెళ్లి కూతురు కదా నవ్వుతాను ఆ నవ్వులు నీ శిరస్సు ముత్యాల శేష వాళ్ళిద్దరు ముత్యాల తలంబరాలు పోసుకున్నారు పోసుకున్న తర్వాత కొన్ని తల మీద ఉండిపోతాయి అందుకని ఆ ఉండిపోయిన తలంబరాలుగా పోసుకున్న ముత్యాలు ఎలా ఉన్నాయంటే అమ్మవారు చక్కగా లేతగా వికసించి నవ్వినట్లుగా ఉన్నాయి చొనిపి ఎదురు చూచే చూపుల వలనున్నవి ఘనముగా వేసుకున్న కలువ దండలు ఆవిడ కలువ పూల దండలు వేసుకుంది ఆ కలువ పూల దండలు ఎలా ఉన్నాయంటే మామూలుగా కళ్ళని కలువ పూలతో పోలుస్తారు కాబట్టి ఈ కలువ పూలన్నీ అమ్మవారు కళ్ళు చేసుకుని నిన్ను చూస్తోందా అన్నట్టు ఎదురు చూపులు చూస్తోందా అన్నట్టుగా ఆ కలువ పూలన్నీ స్వామికి వేసి చూస్తున్నాయి తర్వాత జోడుగా చెలి ఇచ్చిన సొమ్ము లెవెల్ స్వామి చేసినటువంటి కీర్తన ఈవిడ ఇచ్చినటువంటి సొమ్ముల్లాగా స్వామి మీద ఉన్నటువంటి ఆ నక్కక్షతాలు అవి ఉన్నాయి ఇంతవరకు ఏం చెప్పింది ఆవిడ ఆ పెళ్లి పందిట్లో ఉన్న వస్తువుల్లో అమ్మవారు ఎలా కనబడిందో అనమాచారులు చూపించాడు చివరికి ఆ ఇవన్నీ చేసినటువంటి చెలికి కూడా స్వామివారితోటి కూడిక లభించింది కాబట్టి నేను చాలా ఆనందపడుతుంది అంతా అన్నమయ్య అన్నమయ్య అలా మారిపోయి ఆయన చూసిన ప్రతి వస్తువుల్లోనూ అమ్మను దర్శించి ఆ అమ్మ విషయం అయ్యవారికి విన్నవిస్తున్నాడు అనమాట ఎక్కడ చూసినా అమ్మవారిని చూడగలిగే అంత గొప్ప తత్వం అన్నమయ్యది చాలా చక్కగా పాడే అమ్మ థ్యాంక్ యూ ధన్యవాదం అన్నమయ్య సంకీర్తనలతో ఆధ్యాత్మిక ఉద్యమం అన్నమయ్య పాటకు పట్టాభిషేకం కార్యక్రమంలో కాసేపు విరామం
பட்டாபிஷேகம் 